Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Deprem Araştırma ve Gelişme Platformu olarak yeni bir örnekle tekrar beraberiz. Bu örneğimizde nanneler sıcak bir şovra analiz yapacağız. Ama örneğimiz bu sefer perde tasarım yerine bir şey, e, ter, terçeve bir yapı olacak. E, bizlere bunu ile ilgili veya başka sorularınızı kontakt et veya satmamasas.com üzerindeki iletişim formu doldurarak bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu eğitimimiz 7 bölümden oluşacak arkadaşlar. İlk bölümümüzde projenin tanıtılması az yakınlaştırayım. Projenin tanıtılmasını tanıtacağız. E, nasıl, e, projemizin tanıtacağız. E, yüklerden bahsedeceğiz. E, ölçülerinden bahsedeceğiz projemizi. Daha sonra projemizi daha önceki çalışmalarımızın aksine e, Perform 3D üzerine değil de SAP 2000 üzerinde e, modelimizi kuracağız. Ve periyodumuzu belirleyeceğiz. Neden SAP 2000 üzerinde modelimizi kuruyoruz? Bir sonraki çalışmamız Perform 3D üzerinde olacak. Aynı modeli bu sefer Perform 3D'de yapacağız. E, benzer yöntemleri, benzer dayanakları kullanarak. Bakalım Perform 3D'de nasıl yapılıyor? Nasıl sonuç elde ediyoruz? Onu göreceğiz. Perform 3D'de yaparken bir plastik inç kabul yapacağız. Bir de mafsal yani bir de fiber olsaydı nasıl davranırdı e, fiber kesit kullanarak yapacağız. Tabi ki de tabii ki fiber kesit kullanacağız. E, kolon ve girişlerdeki plastik bölgeleri tanımlarken. Tabi bu ilerleyen derslerin konusu. Periyotumuzu elde ettikten sonra bir gravit analiz yapacağız. Bu bizim için önemli. Kolonlarda oluşan eksenel kuvvetlerin kolonların nanlene yükselişini etkilediğinden dolayı bizim için eksenel kuvvetler tabii ki bu anlamda önem kazanıyor. Fiber kesit kullanmadığım için e, plastik inç kullandığım için e, plastik mafsılı değiştiren bir özellik etkileyen bir özellik. Onun için ilk önce bir gravit analiz gerçekleştireceğim. Daha sonra Kolon ve kirişlerin nanneler özelliklerinin belirlenmesi. Burada mander malzeme modelini kullanacağız. Çelik olarak da Türk Deprem Yönetmeliği'ni bize önerdiği çelik donatı eğrisini dikkate alarak malzeme modelimizi geliştireceğiz. Ve burada iki tür bir çalışmamız olacak. Çalışmalarımızdan bir tanesi x track üzerinde olacak. Ama bu eğitim sitesinde bunu göstermeyeceğim. Bir diğeri de Uğur Ersoy Hoca'nın e, yayınladığı ve çalışma arkadaşlarının yayınladığı Targalı XSTX dosyası var. Bu XSTX dosyasında Mander modelini dikkate almıyor. E, başka bir model dikkate alıyor. Ama benzer sonuçları içeren bir çalışma. E, Targalı nokta XSTX dosyasını kullanacağız. Oradan gerekli kesitlerimizi girip ilgili değerleri çekip alacağız ve e, nanneler özelliklerimizi belirleyeceğiz. Peki bu belirlediğimiz özellikleri SAP ekibinde nasıl tanımlayacağız? İlgili plastik inçlerimizi tanımlayacağız. Plastik inçleri tanımladıktan sonra bunları SAP ekibindeki modelimize ekleyeceğiz. E, kolon ve kirişlerde uç noktalarına bu plastik mafsallaşmanın olduğu yerleri belirleyeceğiz. Daha sonra ilgili atamaları yaptıktan sonra bir statik pushover yüklemesi yapacağız. Bizim için statik pushover yüklemesi bir e, modal yükleme olacak. Yani yükleme çeşidimiz e, mod 1'e uyumlu, mod 1 eğrisine uyumlu bir yükleme olacak. Yüklemeyi yapıp analizimizi gerçekleştirdikten sonra bir pushover eğrisini nasıl elde edeceğiz? Ve ayrıca e, plastik mafsalların ne kadarlık bir dönme elde ettiğini, dönmenin ne kadarlık bir dönmenin olduğunu göreceğiz. E, tabii ki buradaki dönmeyi biz e, binamızı Uzunca bir şekilde ittireceğiz. Neredeyse belki 0.6-0.7 metrelere kadar ittireceğiz. Bu seviyelerdeyken ilgili kolon ve kirişte ne kadarlık bir dönmenin olduğunu beraber görmüş olacağız arkadaşlar. 
Hem de bugünkü ilk dersimizin konusu olan projenin tanıtılması kısmından başlamak istiyorum. Arkadaşlar projemiz şekilde de gördüğünüz gibi iki açıklıkla, üç katla, ilk katı üç buçuk metre, diğer katla üçer metre olan üç tip kolonu, iki tip de kirişi olan bir e, kesit türlerine sahip. Baktığımız zaman kiriş kesitlerimiz, farklı kiriş kesitlerimiz var. Pozitif momente farklı. Aslında e, ne, pozitif momentleri aynı, yalnız negatif momentleri farklı olan bir kiriş kesitlerimiz var. Boyutları 30-60, ettiğimizde e, fi 10, 10, ar 10 santim aralıklarla devam ediyor. <gülüyor> Üç çeşit tip kolonumuz var. Birinci kolonumuz 30 çarpı 60. 10 tip kolon, e, 10 fi 20 boyunun donatı mevcut. Buradakileri fazladan yazmışım. Dikkate almıyoruz. Diğer kolon tiplerim C2 ve C3 kolon tiplerim 70, 30 ve 30'a 70 olarak verilmiş. Boyuna donatımız hepsi bütün kolonlar için 10 fi 20 ettiğimizde fi 10 10 santim aralıklarla oluşmaktadır. Sonra Arkadaşlar e, binamız bir konut tipi olarak dikkate alındı. Şu aşamada bu şovu analizlerimiz için e, bir kısa kabul edemeyeceğiz. Çünkü yönetmelik dahilinde bir performans seviyesi belirlemiyoruz. Malzeme özelliklerimizde bütün kiriş ve kolon kesitlerimiz C25 özelliğine sahip. Bütün donatılarımız ve etkilerimiz S420 donatısı var. Ve ilgili şartnameye uygun olarak dizayn edilmişlerdir. Sonra beton armemizin elastik modülü 30.250 MPa çeliğin donatının elastik modülü ise 200.000 MPa olarak dikkatli alınacaktır. Peki binamızda ne çeşit yüklemelerimiz olacak? Binamızda iki çeşit yüklemeniz olacak. Bir ölü yüklemeniz olacak. Malzemelerden kaynaklı bir yüklemeler ve binanın üzerinde bulunan Ölçümelerden gelen yükler olacak. İkincisi hareketli yükümüz olacak. Yine düşünme üzerinde bulunan hareketli olarak kabul edilen yüklerle e, dikkate alacağız. Yükleme tiplerimiz kirişlerimizin üzerine yayılı bir yük halinde hem G hem de köy yüklerimizi etki edeceğiz. Al, dikkate alacağımız yük kombinasyonu G artı 0.3 Q olacak. Buradaki en değeri yük deprem yönetmeliğinden geliyor. Ee, orada bir tür teprem yönetmeninin e, madde, ilgili maddesini dikkate al, alarak 0.3 Q olarak benimsiyoruz arkadaşlar. Şimdi ki, projemizle alakalı bütün özellikler bu şekilde. Bir sonraki aşamamızda modelin kurulması ve tapı gibi de modeli kuracağız. Ve periyodu elde ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videosunda görüşürüz.